গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ টু অর্থাৎ এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যে আমরা আগেই জেনেছিলাম যে সাত হাজার মতো ভ্যাকেন্সি কিন্তু পঞ্চায়েত রিক্রুটমেন্টে আসতে চলেছে মূলত পঞ্চায়েত বলতে শুধুমাত্র পঞ্চায়েত তা নয় মূলত গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ হবে মূলত এই গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ যে যে পদে নিয়োগ হবে সেই পদ ওয়াইজ অর্থাৎ পোস্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি কত রয়েছে সেটা আমরা আলোচনা করব এবং ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি কত রয়েছে এই ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি বলতে একেবারে জেলা পরিষদের ভ্যাকেন্সি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভ্যাকেন্সি এবং পঞ্চায়েত সমিতির ভ্যাকেন্সি এই তিনটে ভ্যাকেন্সি কত এবং সেই পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ বা গ্রাম পঞ্চায়েতের যে বিভিন্ন পোস্টগুলো আছে সেই পোস্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি কত সেই পুরো বিষয়টা আলোচনা করব এবং রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা কী হবে সেটাও আলোচনা করব এই পুরোটা কিন্তু আমরা একদম অফিসিয়ালি যে তথ্য পেয়েছি সেই অনুযায়ী আলোচনা করব তার প্রত্যেক অনুরোধ করবো ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটি দেখুন আর যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ আমরা নিয়মিতভাবে আমাদের চ্যানেলে এই ধরনের চাকরি সংক্রান্ত খবরের আপডেট বা বিভিন্ন চাকরির স্ট্র্যাটেজি ভিডিও বা সাবজেক্ট ওয়াইজ ভিডিও নিয়ে আলোচনা করি যেগুলো হয়তো আপনাদের কোনো না কোনো সময় কাজে লেগে যেতে পারে এরপর আজকে আমরা আসবো মূল নোটিফিকেশানে এরপর আমরা সরাসরি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে পাবলিশ করা সাতাশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশের যে নোটিস এই মেমো নাম্বার অনুযায়ী ওয়ান স্লাশ ফোর এইট এইট নাইন ফোর নাইন স্ল্যাশ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর পিআরডি থ্রি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান স্ল্যাশ এইট ফাইভ স্ল্যাশ টু জিরো টু থ্রি স্ল্যাশ পিআরআই এই নোটিফিকেশান যে মেমো নাম্বার সেই অনুযায়ী আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যেটা থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমের যে অংশ সেখানে কিন্তু নিয়োগ হতে চলেছে এবং এখানে কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদেও নিয়োগ হবে কারণ আমরা জানি আমাদের রাজ্যে একটি মাত্র মহকুমা পরিষদ রয়েছে সেটা হচ্ছে এসএমপি অর্থাৎ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং এখানে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা হবে খুব গুরুত্ব সহকারে প্রত্যেকে দেখবেন ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এরপর আমরা দেখব রিক্রুটমেন্টটা কারা করবে দেখুন হয়ার আজ দ্য অন দ্য বেসিস অফ দ্য রিপোর্ট রিসিভ ফ্রম দ্য ডিস্ট্রিক্ট এ প্রোপোজাল ওয়াজ মুভড ফর ফিলিং আপ সিক্স থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি টু সার্চ পোস্ট লাইং ভ্যাকেন্ট ইন থ্রি টায়ার পঞ্চায়েতি বডিস অব দ্য স্টেট হুইচ হ্যাজ বিন অনকার্ড বাই দ্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রুভড বাই দ্য স্টেট ক্যাবিনেট ফলে আমরা বুঝতেই পারলাম যে এই যে ছ হাজার ছশো বাহান্ন সিট যেটা ভ্যাকেন্ট রয়েছিল এবং যেখানে এই সিট নিয়োগের জন্য যে প্রোপোজাল পাঠানো হয়েছিল সেটা কিন্তু এই স্টেট ক্যাবিনেট দ্বারা কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে এরপরে দেখব হয়ার আজ দ্য ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ নাম্বার অফ সার্চ ভ্যাকেন্সিস আর গিভেন ইন দ্য অ্যানেক্সার এ অ্যান্ড বি মেনশনিং দ্য নেম অফ দ্য পোস্ট আমি একটু যেটা বললাম এরপর একটা অ্যানেক্সার এ এবং বি আছে সেখানে অবশ্যই ওই ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ এবং পোস্ট ওয়াইজ এবং ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ মানে ডিপার্টমেন্ট বলতে জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এই অনুযায়ী যে ভ্যাকেন্সি সেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা এবার দেখব এই বিষয়ে এবার নিয়োগ যে ব্যাপারে সেটা কিন্তু গভর্নর ক্লিয়ারলি জানিয়ে দিয়েছে এবার নিয়োগ হবে এবার নিয়োগটা কীভাবে হবে দেখুন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশান কমিটি অর্থাৎ ডি এল এ যে এসসি এরা কিন্তু আমাদের যে থ্রি টায়ার পঞ্চায়েতি সিস্টেম যেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সিলেকশান করবে এবং হিল এরিয়া যারা রয়েছে তারাও কিন্তু এই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশান কমিটি তৈরি করবে এবং তারা কিন্তু এই যে রিক্রুটমেন্টটা সেটা করবে ফলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ছ হাজার ছশো বাহান্ন সিটে নিয়োগ এসে গেল মানে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস আবার খুব শীঘ্রই শুরু হবে এবং এটা রিক্রুটমেন্ট হবে ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট যেটা একটু আগেই বললাম এবং এটার যে নিয়োগটা হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে নিয়োগ হবে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশান কমিটি এই নিয়োগটা করবে এরপর আমরা দেখব স্টেট ওয়াইজ অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি এরপরে দেখুন আমরা যে অ্যানেক্সার এর কথা বলছিলাম সেই অ্যানেক্সার এ প্রথমেই আমরা দেখবো আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টের জন্য আলিপুরদুয়ার দেখতেই পাচ্ছেন যে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টের মোট গ্রাম পরি গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিট রয়েছে নাইনটি সিক্স অর্থাৎ ছিয়ানব্বইটি পঞ্চায়েত সমিতির সতেরোটি এবং জেলা পরিষদে আটটি এবং মূলত গ্রাম পঞ্চায়েতের যে নিয়োগটা হবে সেটা নিয়োগ নিয়োগ দেওয়া হবে কোন কোন পোস্টের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী নির্মাণ সহায়ক এবং সহায়ক সেক্রেটারি এই পদে নিয়োগগুলো দেওয়া হবে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট ক্লার্ক ব্লক ইনফরমেশন অফিসার মানে যাকে আমরা বিআইও বলি ক্লার্ক কাম টাইপিস্
পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি এবং জেলা পরিষদে তেরোটি এই জেলা পরিষদে যে সিটগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত নিয়োগ হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং গ্রুপ ডি লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট এছাড়া ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট এছাড়া যে পঞ্চায়েত সমিতি যে নিয়োগ হবে একটাই সিট আছে আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ব্লক ইনফরমেশান অফিসার আর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী নির্মাণ সহায়ক এবং সহায়ক সেক্রেটারি এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের যে পোস্টগুলোতে নিয়োগ হবে সেই পোস্টের নামগুলো দিয়ে দিয়েছে এরপর আমরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টগুলো দেখে নেব এরপর এরম আমরা কোচবিহারে কোচবিহার দেখতেই পাচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সিট রয়েছে একশো একান্নটা এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির চোদ্দো এবং জেলা পরিষদে উনত্রিশ নিয়োগ হবে সেই একই রকম পোস্ট আছে সেটা দেখছি না দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতে একশো একান্ন পঞ্চায়েত সমিতিতে বাইশ এবং জেলা পরিষদে নটা এছাড়া দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত তিনশো একত্রিশ এবং পঞ্চায়েত সমিতি পঁয়ত্রিশ আমরা জানি এখানে জেলা পরিষদ নেই এখানে মহকুমা পরিষদ আছে সেটা আমরা পরে দেখব হুগলির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত পাঁচশো উনচল্লিশটি পঞ্চায়েত সমিতিতে বত্রিশটি এবং জেলা পরিষদে তিরিশটি নেক্সট আমরা দেখব এরপরে হাওড়া হাওড়ার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনশো উনআশি পঞ্চায়েত সমিতি তেত্রিশ এবং জেলা পরিষদে পঁচিশ জলপাইগুড়িতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রাম পঞ্চায়েতে একশো চার পঞ্চায়েত সমিতিতে এগারো এবং জেলা পরিষদে একত্রিশ এছাড়া ঝাড়গ্রামে জেলা পরিষদ এই গ্রাম পঞ্চায়েতে দুশো পঞ্চায়েত সমিতিতে একুশ এবং জেলা পরিষদে একটা এবং একটা নিয়োগ করা হবে দেখতেই পাচ্ছেন স্টেনোগ্রাফার হিসাবে নেক্সট আমরা কালিম্পংয়ে এলাম কালিম্পংয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত একশো একান্ন এবং পঞ্চায়েত সমিতি আঠেরো নেক্সট আমরা যে পরবর্তী যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মালদা মালদার ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েত একশো তিন পঞ্চায়েত সমিতি আট জেলা পরিষদ পঁচিশ মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত একশো তেত্রিশ পঞ্চায়েত সমিতি পাঁচ জেলা পরিষদ পঁয়ত্রিশ নদীয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত একশো দুই পঞ্চায়েত সমিতি তেইশ এবং জেলা পরিষদ ষোলো নর্থ চব্বিশ পরগনার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত চারশো ছিয়াশি পঞ্চায়েত সমিতিতে পঁয়তাল্লিশ এবং জেলা পরিষদে পঁয়ত্রিশ নেক্সট আমরা ষোলো নম্বর যে ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে সেটা হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়োগ হবে সাতানব্বইটি পঞ্চায়েত সমিতিতে উনিশটি জেলা পরিষদে একটি পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রাম পঞ্চায়েত চারশো পঁচাশি পুলিশ পঞ্চায়েত সমিতি একষট্টি জেলা পরিষদ চোদ্দো নেক্সট আমরা দেখব পূর্ব বর্ধমান পূর্ব বর্ধমানের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত দুশো আটত্রিশটি নিয়োগ হবে পঞ্চায়েত সমিতিতে এগারোটি নিয়োগ হবে এবং জেলা পরিষদে অনেকগুলি সিট আছে পঞ্চাশটি নেক্সট আমরা দেখব পূর্ব মেদিনীপুর সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত দুশো আটত্রিশ পুলি পঞ্চায়েত সমিতিতে বাহাত্ত এবং জেলা পরিষদে এগারো নেক্সট আমরা কুড়ি নম্বর ডিস্ট্রিক্ট দেখব কুড়ি নম্বরে রয়েছে পুরুলিয়া পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়োগ হবে তিনশো এগারোটি পঞ্চায়েত সমিতিতে চুয়ান্নটি জেলা পরিষদে তেত্রিশটি নেক্সট রয়েছে সাউথ চব্বিশ পরগনাস এখানে যে গ্রাম পঞ্চায়েতে চারশো চুরাশি সিট রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতিতে পনেরো এবং জেলা পরিষদে সতেরো নেক্সট আমরা দেখব উত্তর দিনাজপুর এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ষাট পঞ্চায়েত সমিতি এগারো এবং জেলা পরিষদ পঁচিশ মোট ছ হাজার পাঁচশো এগারোটি সিটে কিন্তু নিয়োগ হবে আমরা এটা দেখতে পেলাম এরপর যেটা বললাম একটা আমাদের যেটা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ রয়েছে সেখানে দার্জিলিং এবং সেখানে সিট রয়েছে পঁচিশটি এখানে যে নিয়োগটা হবে পঁচিশটা পোস্ট সেটা মূলত নিয়োগ হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডিশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট গ্রুপ ডি লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং স্টেনোগ্রাফার এবং ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট এই কটা পোস্টে নিয়োগ হবে ফলে আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সিটা বুঝে গেলাম এরপরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যে সিলেকশন কমিটি সেখান থেকে নিয়োগ হবে এবং এই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যে তথ্য সেগুলো ধীরে ধীরে বেরোবে সেই ধরনের তথ্যগুলো অবশ্যই আমরা আপনাদের মধ্যে শেয়ার করে দেবো তাই আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন বা এই ধরনের আরও খবর পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকের ভিডিও দেখার জন্য প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ